Now, I am starting with the full-fledged sum of process costing FIFO method. So, you can come on to page number 8.49 um, MN Aurora book and the problem number is 8.14. So, in the question it is given that the following data is available in respect of process 1. Number 1, aapko opening WIP diya hai 800 units at a cost of 4000. Fir opening WIP ka completion of degree bhi diya wa hai. So, aapko yaha pe diya wa hai ki opening WIP material 100% completed, labor 60%, overhead 60%. Then input of material that is units introduced. So material introduced hua hai 9200 units and 36,800 rupees. Labor diya hua hai, production overheads diya hua hai. Sixth point mein aapko diya hua hai units scrap that is 1200 units. Aur uska bhi stage of completion aapko diya hua hai. Then number seven mein aapko diya hua hai closing WIP and uska bhi stage of completion aapko diya hua hai. Then the hai 7900 units were completed and transferred to the next process. Number 9 me diya hai normal loss is 8% of the total input. And 10 me diya hai scrap value is sold at rupees 4 per unit. Sabse pehle hum equivalent production calculate karenge. B hum log cost per unit calculate karenge. C hum in sub ka cost wind out karenge. Abnormal loss ka closing WIP ka. And units transferred to next process ka. And lastly, hum log process account prepare karenge. So, I hope you have uh, this question with you. And now I am taking you to the solution. So, sabse first, hum e question mein ye diya wa hai. Jo mein aapko last lecture mein statement banwaya tha. Statement of equivalent production ka. Ye bilkul vaise hi banaya gaya hai. So, question mein aapko diya wa hai. Opening WIP. Kitna units hai? 800. जिसका material हम हमेशा opening WIP क्या लेते हैं uncompleted लेते हैं so यहाँ पे 800 units है material is 100% completed तो नहीं लेंगे now opening WIP labor it is 60% completed तो uncompleted कितना हो जाएगा 40% overheads भी uh, 60% completed है तो uncompleted कितना हो जाएगा 40% so 800 का 40% 320 हो जाएगा now units introduced. अब units introduced अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया था units introduced का formula होता है. Units introduced है जैसे आपने देखा question में 9200 units. Minus scrap कितना है 1200. Minus closing WIP कितना है 900. So आपका कितना units introduced आ जाएगा 7100 units. So यहाँ पर हम लोग कितना ले लेंगे 7100 units. अब क्योंकि ये introduced है, so we assume it is completed. So it is 100%, 100%, 100% in all the three cases. Now closing WIP, हमेशा completed वाला लेते हैं. कितने units से closing WIP की? 900. Material 100% completed, labor 70%. So 900 का 70%, 630. और overhead भी 70% completed, so that is 630. फिर मैं आती हूँ normal loss हमें scrap units question में दिया हुआ है 1200 और हमें ये दिया हुआ है question में कि normal loss is 8 percentage of the total input तो total input मेरा कितना है 9200 units तो मेरे introduced है और 800 मेरी opening है तो total input मेरा कितना हो गया 10,000 और उसका 8 percentage that is 800 units मेरा क्या हो जाएगा normal loss so, यहाँ पे मेरा out of 1200, 800 मेरा क्या हो गया? Normal loss. So, remaining मेरा क्या हो जाएगा? Abnormal loss. Normal loss का हम कभी भी calculation नहीं करते हैं क्योंकि उसकी scrap value दी हुई है जिस पे उसको sold कर दिया जाएगा. Abnormal loss हमें stage of completion दिया हुआ है. Material 100%. Labor का stage of completion है 80%. यहाँ पे भी completed वाला portion लेंगे. And abnormal loss का भी 80% completion. ये find out कर कर हम लोगों ने equivalent production find out कर लिया total है 10,000 material की equivalent production units है 8,400 labor की है 8,370 and overhead की है 8,370 अब जो second हमें find out करना है that is statement of cost per unit यानि जो भी हमें question में दिया हुआ है उसका हम सब का statement of cost per unit बनाएंगे so यहाँ पे मैंने simply क्या लिख दिया element of cost Total cost मुझे question में दिया हुआ है. 
इक्वीवेलन प्रोडक्शन मैंने फाइंड आउट कर लिया है एंड हैंस कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट सो मटेरियल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है ये पूरा स्टेटमेंट जो बन रहा है दैट इज फॉर नाइनटी यूनिट्स ठीक है सो क्वेश्चन में दिया हुआ है 9200 यूनिट्स का कॉस्ट कितना है 36,800 सो दैट इज कॉस्ट फॉर 9200 यूनिट्स उसमें से मैंने नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप था वो सोल्ड कर दिया होगा तो उसको माइनस कर देती हूँ सो so, 800 और स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है फोर रुपीज सो इट विल बी 3200 टू हंड्रेड सो थर्टी सिक्स एट हंड्रेड में से इतना सोल्ड कर दिया तो ये माइनस होकर फाइनल फिगर आ जाएगा एंड नाइनटी यूनिट्स में से एट नॉर्मल लॉस की यूनिट थी तो ये आ जाएगा Now this thirty three thousand six hundred divided by eighty four hundred, it will be equals to four. Now labor, labor be expense question me diya wa hai sixteen thousand seven forty. Or ye a three seven zero humne yaha pe find out kara hai ki jo labor ka equivalent production hai kitna hai a three seven zero units. Or overheads ka kitna hai a three seven zero units. Similarly, maine likh diya hai ki labor ka cost itna units itne. Overheads ka cost itna units itne. सो सिमिलरली डिवाइड करके हमें यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट मिल गए सो द टोटल कॉस्ट पर यूनिट मटीरियल प्लस लेबर प्लस ओवर हेड इज रुपीज सेवन राइट फिर जैसे कि मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है ए इक्विवेल प्रोडक्शन फाइंड आउट करो बी कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करो सी सी अब हमें कैलकुलेट करना है इन सब का कॉस्ट अब नॉर्मल लॉस का क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी का एंड यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस का सो अकॉर्डिंगली आई एम टेकिंग यू टू द अनदर टेबल राइट सो ये हमने बनाया स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन जिसमें हमें इन सब का इवेल्युएशन करना है इनका कॉस्ट हमें दिया हुआ है इक्वीवेलेंट प्रोडक्शन हम फाइंड आउट कर चुके हैं कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट कर चुके हैं टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे सो अब नॉर्मल लॉस मटीरियल लेबर ओवर है जी पूरा मैंने फर्स्ट टेबल से लिया है राइट सो दैट इज अब नॉर्मल लॉस मटीरियल का कितना यूनिट्स है 400 हंड्रेड लेबर का कितना यूनिट्स है 320 ट्वेंटी ओवर हेड्स का कितना यूनिट्स है 320 ट्वेंटी सो इट इज मटीरियल लेबर ओवर हेड्स फोर हंड्रेड थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी कॉस्ट पर यूनिट कहाँ से आएगा इस वाली टेबल से मटीरियल का कॉस्ट पर यूनिट है फोर लेबर का है टू ओवर हेड्स का है वन सो अकॉर्डिंगली फोर टू वन मल्टीप्लीकेशन कर दूंगे अब नॉर्मल लॉस का टोटल कॉस्ट कितना आ गया टू फाइव सिक्स जीरो सिमिलरली विथ क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी मटीरियल लेबर ओवर हेड्स यहां से लिया है मैंने क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी का नाइन हंड्रेड सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी नाइन हंड्रेड सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी फोर टू वन टोटल इज फाइव फोर नाइन जीरो सिमिलरली विथ फिनिश प्रोडक्शन सेवेंटी वन हंड्रेड पिछली टेबल से लिया है कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट आ गया ओपनिंग डब्ल्यू आई पी भी हम कैलकुलेट करेंगे हमने सारी चीजें जो भी आपने स्टेटमेंट ऑफ इक्विबल एंड प्रोडक्शन बनाया था उसमें से डब्ल्यू आई पी भी करा क्लोजिंग भी करा नॉर्मल लॉस भी करा और अब नॉर्मल लॉस भी करा इंट्रोड्यूस्ड को सब सब कुछ आपने कैलकुलेट करा है ठीक है ओपनिंग डब्ल्यू आई पी भी आपने लिया मटीरियल कुछ भी नहीं था लेबर ओवर हेड्स टू वन टोटल कॉस्ट कितना आ गया नाइन सिक्सटी इसका पर्पस क्या है ए टेबल बनाने का ये पर्पस है कि जब मैं प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट बनाती हूँ और प्रोसेस अकाउंटिंग में जब मुझे वैल्यू लिखनी होगी तो अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू हो जाएगी टू फाइव सिक्स जीरो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी की वैल्यू हो जाएगी फाइव फोर नाइन जीरो देन ओपनिंग डब्ल्यू आई पी की वैल्यू हो जाएगी नाइन सिक्सटी सो टू कैलकुलेट दिस मैंने ये टेबल बनाया है स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन अब फाइनली हम लोग क्या बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट आप देख सकते हैं क्वेश्चन में से आपके पास ओपनिंग डब्ल्यू है एट हंड्रेड फोर थाउजेंड मटीरियल इंट्रोड्यूस्ड क्वेश्चन में दिया हुआ भी है और आपने फाइन भी करा है दिस यूनिट थर्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड लेबर सिक्सटीन सेवन फोर्टी ओवर हेड एट थ्री सेवन जीरो राइट फिनिश्ड गुड्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एट पॉइंट पे सेवेंटी नाइन हंड्रेड यूनिट वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस सो टू द नेक्स्ट प्रोसेस फिनिश गुड्स कितना ट्रांसफर हुआ है सेवेंटी नाइन हंड्रेड इसकी वैल्यू आप अभी छोड़ देंगे क्योंकि आपको नहीं पता है क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी की वैल्यू हमें पता है येस yes, हमने फाइंड आउट करी है पिछली टेबल में कि क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी की वैल्यू है फाइव फोर नाइन जीरो राइट फिर नॉर्मल लॉस स्क्रैप में सोल्ड करा था एट हंड्रेड इंटू फोर सो द वैल्यू इज थर्टी टू हंड्रेड अब नॉर्मल लॉस 
कितना है 400 और इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करी है पिछली टेबल में अब नॉर्मल लॉस एंड दैट इज 2560 तो जो वैल्यू है वो हमने लिख दी है अब आप देखेंगे आप यहां का टोटलिंग करेंगे एंड माइनस यहां का करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा फिफ्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी रुपीज और ये जो अमाउंट है ये आपकी फिनिश गुड्स की अमाउंट है क्योंकि फिनिश गुड्स जो ट्रांसफर है वो सेवेंटी वन हंड्रेड नहीं है वो कितने हैं सेवेंटी नाइन हंड्रेड है एंड इसलिए हमने इसका बैलेंस फाइंड आउट करा है टू फाइंड आउट द फिगर आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन सिमिलर सम आप ट्राई कीजिए एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप का मैं एक और सम करवाऊंगी ओके okay?